ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்கர் சமையல் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கத்திரிக்காய் கொஜ்ஜு இதை வந்து கத்திரிக்காய் பஜ்ஜின்னு கூட சொல்லலாம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு நான் பருப்பு கடையிற மண் சட்டி வச்சுக்கிறேன் அதில் ஒரு நானூறு எம்எல் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் கூட ஒரு ஏழு எட்டு கத்திரிக்காய் மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்காயும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் இது கூடவே ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து நான் நாலு பேருக்கு ஆகிற மாதிரி செய்கிறதுனால எட்டு கத்திரிக்காய் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் ரெண்டு பேருக்குன்னா நாலு மீடியம் சைஸ் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதே உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக்காக வேணும்னா நீங்கள் குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்கள் கடைஞ்சாலும் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வடகமும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கூட ரசத்துக்கு கலச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி இருக்கீங்களா அது வந்து ஒரு குழி கரண்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கத்திரிக்காய் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இது மாதிரி நாம் ஒரு மத்து வச்சு இதை நல்லா நாம் கடைஞ்சி விட்டுருந்தோம் எனக்கு தண்ணி எதுவுமே இல்லை நல்லாவே தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணியை தனியாக எடுத்து நீங்கள் ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா நல்லா நைஸாக மத்து வச்சு கடைஞ்சி விட்டுருங்க கடைஞ்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு குழி கரண்டி வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்த மறுப்பு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நாம் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கடைஞ்சி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டால் நமக்கு டேஸ்டான கத்திரிக்காய் கொஜ்ஜு இல்லைனா கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ